всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра я взяла модные раскраски для девочек всех возрастов за 17 18 год и вообще у меня много здесь чего раскрашено здесь вот с голографическими блестками луч ну, при таком ярком освещении это не очень-то видно. Но на деле очень красиво смотрится. Это я давно раскрашивала. Такой разворот. И вот здесь очень печально то, что а вот это вот розовое. Ну, не розовое, а как там называется. Короче, этот оттенок, я думаю, многие знают. Но, к сожалению протекает без всякой влаги вот видите попорченная иллюстрация а так вот у меня здесь <coughs> много заполненного а вот это мне нравится как получилось нежненько по зимнему тут вот и есть блестки и гелевая ручка то, то есть тоже хорошо этот разворот не заполнен в общем, каждую зиму я тут что-нибудь раскрашиваю. Зайка вот. <coughs> Или белочка. Нет, белочка. А единственное, что вот у меня тут такой пробел получился. И я думаю, что, наверное, все-таки в этот раз нужно раскрасить. Потому как иначе у меня так руки и не дойдут. Нет, можно, конечно, оставить на самый-самый конец. Но что мне подсказывает, лучше раскрасить сейчас. Потому что на самый конец завершения раскраски, там э, в конце, как видите, не новогодняя тематика, а реклама чего-то еще, каких-то других выпусков. Поэтому лучше всего уже те иллюстрации напоследок оставить. Так, ну, приступим. Так, ну, я не буду здесь каждый элемент раскрашивать, как я бы это делала раньше. Я думаю, многие так не делают. Ну, потому что, по сути, это... Нет, ну, это можно сделать красиво, естественно, подобрать оттенки, вообще не вопрос. Но я не вижу в этом необходимости. Все равно, как по мне, лучше карандашами. Это будет попроще и результативнее. Скажем, симпатичнее, смотрибельнее. Поэтому раскрашу так. Ну и потом, если честно, я и... Если рассматривать здесь только фломастеры, то я точно пас. И эта э, иллюстрация не будет раскрашена. Я лучше тут буду использовать карандаши. Это правда лучше. Это у меня ашановские карандаши, набор 50 цветов. Ну, здесь в любом случае такой э, цвет напрашивается. А в сочетании с собачкой так э, будет единый такой даже разворот, по сути. Хотя не знаю, как они <laughs> друг друга дополнят, кроме цветов. Я имею в виду тематически. Но как-то так. Я потом, наверное, фон сделаю общий. Когда придумаю, какой именно. Я вот такими буду 
элементами закрашивать. <coughs> В следующем видео, наверное, уже буду раскрашивать волшебный мир Средиземья. Не знаю, задействую я в декабре или нет Гарри Поттера и вообще этой зимой, потому что в целом тематика нравится. Но, знаете, все... Так, у меня уже там масса всяких иллюстраций раскрашена. И, знаете, чем больше раскрашиваешь, тем страшнее становится, а вдруг что-то не получится и уже не знаешь, из чего там выбрать. Поэтому я не уверена. То есть при всем при том, что нравится раскраска. То есть вот я, хотя вроде бы у меня игра престолов, по-моему, да, она у меня заполнена гораздо больше, но там у меня еще пока есть из чего выбирать. Надо Гарри Поттера, к слову, посмотреть, может быть. Я имею в виду раскраску полистать, может быть, что-то и будет мной раскрашено, потому что все-таки она <coughs> такая атмосферная, праздничная. Ну, Но... ладно, как получится, как будет настроение. Не хочется себя загонять в какие-то рамки <coughs> как это было раньше Из рамок жить <coughs> гораздо приятнее. Потом я здесь, как водится, добавлю либо темно-коричневый, либо черный. А может даже бордовый, что мне понравится больше здесь. Но вот сколько время прошло, а раскраска для меня <coughs> по-прежнему актуальна. Я ее как раньше воспринимала очень так позитивно, так и сейчас. Ну и в одном из влогов, конечно, будет, наверное, арт-йога. У меня именно новогодние выпуски, вот арт-йога, творческое самовыражение, раскраски для девочек всех возрастов, они как-то вот по одному выпуску именно, по-моему, за 17 за 18 год, и все. Ну, последние годы я уже вот не покупала, потому что много повторов, ну и, соответственно, не, не имеет никакого смысла. Вот. А ценник у них повысился, и, в принципе, за те деньги, которые арт-йога продавалась, да, с учетом всех повторов, да, стоковости, конечно, <coughs> я уже было выгоднее покупать полноценные раскраски. Что я и делала, и делаю сейчас. Но вместе с тем, вот все, что у меня есть, это все приносит такой позитивчик. А, приятно повспоминать те времена, когда вот все это а, только начиналось. Когда этим раскраскам тоже все радовались. Чаще раскрашивали мы фломастерами, если так повспоминать. И тем приятнее сейчас, когда уже много у нас арт-материалов, когда уже <coughs> так или иначе кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, да, но э, всяко мы 
чему-то учимся, чему-то научились за это время. И уже раскрашивать вот как-то по-другому. Какие-то старые иллюстрации оставить в первозданном виде. Возможно, что-то подправить, не знаю. Ну, короче, это здорово. Как по мне. Я не знаю, сейчас я одним файлом сниму это видео или а, в несколько заходов, потому что сейчас с подружкой поедем в магазин здесь еще будет где разгуляться блендером особенно вот здесь и мне особую радость вот э, доставляют вот эти журнальные раскраски, э, где я еще фломастерами мало раскрашивала. То есть где по, по итогу больше таких полноценных карандашных иллюстраций. Такой релакс, не знаю, чего я <coughs> долго не раскрашивала вот, вот эту именно иллюстрацию. Вроде нормально. Легко так. Ну, наверное, легко, потому что есть какой-то уже у каждого из нас опыт, какие-то навыки. И, конечно, конечно, проще. Здесь можно каждый элемент отдельно, но тоже не хочу. Пусть это будет просто как узор, а не как элемент. Здесь, например, вот направление можно вот так задать. И карандаш пора подточить. Вот эти, конечно, у меня всегда расход большой, охра, кофейный. Это все. Сколько я уже этих наборов перепокупала, <coughs> Ашан 50 цветов, ради вот этих вот. Ну вот что не говори, вроде и, и дервенты, и разные там, и такие сики карандаши есть, а, и та, там потрясающие оттенки редкие. Но вот, а, вот это охра и кофе, это, конечно, Ашан лучший. Ну, наверняка кто-то со мной не согласится. Не знаю, будет, будет кто-то прав или не будет. Вот. Хотя очень часто у нас идет отношение к карандашам не по их качеству, а по их цене.
Но я стараюсь сравнивать. Тут жду сообщения от подружки. Ну, фон вы, конечно, увидите уже в результатах месяца, в итогах, если, конечно, фон будет. Но я думаю... Наверное, будет. Вот я единственное задумываюсь над тем, он будет... Да, одинаковый будет фон. Я даже немножко придумала, что конкретно. Тем более здесь акварель, а здесь... А, здесь сухая пастель. Но я тоже хочу сухую пастель использовать, в принципе, здесь. Но я ее хочу закрепить. С другой стороны, я же аккуратно это буду делать. Мне просто и тот разворот очень нравится. Я не хочу ничего здесь портить. Сейчас, конечно, я уже все больше и больше задумываюсь над тем, что смотрю, чем я буду здесь красить, чем я здесь красить. И что, что вперед лучше раскрасить. Ну ладно. Смотрю. Вернулась уже из магазина. Ездили с подружкой. Ну, там в детский мир. Фикс прайс, кораблик. У нее просто две дочки. Одной дочке она, скажем так, любит... В общем, им нужны были шкатулки под всякие э, украшения. И одна дочка у нее любит такие практичные функциональные вещи. Ей купили шкатулку фикс прайс. А вот вторая любит именно, чтобы было красиво. В итоге мы сходили куда только можно, но ничего не было. Поэтому придется заказывать ей на Валберес. Ну да, я еще говорю, что сейчас, как только купишь, сразу везде появится. В общем, я пришла и дораскрашивала. Я уже добавила и темный карандаш. Я не знаю, может быть, сейчас посмотрю, еще добавлю. Хотя, как по мне... Нет, надо еще немножко темного добавить. Ну и взяла вот эти вот маркеры из Fix Price. Два оттенка вот такой и такой. И раскрасила и когда уже начала красить я поняла что фон я буду делать конечно пастелью но в этот раз закреплять ее буду водой а здесь маркеры замечательно ну ладно буду выкручиваться с другой стороны в общем очень весело я молодец нет, ну просто я понимала, что я буду фонты делать потом. Ну, сегодня или завтра уже, когда в локоть сниму. А видео-то мне уже сейчас нужно смонтировать. Я, видимо, сосредоточилась, думаю, ну раз я уже все тут раскрасила, думаю, ну что я буду прям так... Второе включение делать и сразу прощаться. Думаю, надо же показать что-то. Ну вот и сделала. В общем, забыла, что будут еще водные материалы. Очень нехорошо, конечно. Нет, ну на самом деле это же только вот здесь. Вот надо будет либо как-то закрыть, либо, может быть, использовать... Ватный диск, например, или кисточку. Ничего страшного, как-нибудь выкручусь. А тут уже можно будет смело брызгать из пульверизатора. Я вот раньше ну, не понимала, как можно пользоваться там черным карандашом. А когда у меня вот этот вот появился, Каханур Силки Блэк, я прям полюбила использовать черный карандаш. Вот, а сейчас, когда мне еще Виолетта Призма черный подарила, вот, 
мне вот уже, чтобы на, на этот силки Black настроиться, как-то пара минут проходит. Ну, просто теперь для меня на первом месте это призма черный, а уже на втором месте вот этот. Хотя он тоже очень классный. Но просто тот, он прям такое прозрачное нанесение дает. Здесь нужно немножко постараться. А там вообще стараться не обязательно. Как говорится, тот случай, когда карандаш сам делает всю работу. Только держи в руках. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм три семерки, рыжие три восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.